Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình rất vui khi quay trở lại kênh để chia sẻ cho các bạn một mẫu nhà cấp 4 kiểu hiện đại mái tôn với diện tích là ngang 7,5m, dài 12,6m và được bố trí công năng là khách, bếp, liền kề, phòng thờ và hai phòng ngủ các bạn nha Đầu tiên thì mình sẽ nói về mô hình mặt tiền của căn nhà ở phía bên ngoài Tiếp theo là mình sẽ mô tả công năng bên trong cho các bạn dễ hình dung rồi đầu tiên là mình sẽ nói về mặt tiền của căn nhà ha thì nhà này mình thiết kế cho khách ở Tây Ninh đất đất của khách là đất rộng cho nên là mình thiết kế được hai mặt tiền các bạn ha sảnh chính và sảnh phụ như thế này rồi ở phía sảnh chính thì một bên là cửa nhôm sinh pha bốn cánh và một bên là cửa sổ thì bên mình có thi công cửa nhôm xuyên pha ở khu vực Bình Dương và các tỉnh lân cận. Các bạn có nhu cầu mà làm cửa nhôm xuyên pha thì liên hệ số hotline 0932053399. Mình có để trên màn hình này các bạn ha. Rồi, quay lại với nhà của mình. Nhà này là nhà mái tôn các bạn nha. Và để mà trang trí thì các bạn đổ xeno ở phía trước như thế này. Mình trang trí xeno và chê đi phần mái tôn ở dưới đáy xeno thì các bạn trang trí bằng gạch giả gỗ nhựa giả gỗ các bạn nha nhựa giả gỗ tại vì gạch thì nó có thể là rơi cho nên tốt nhất là các bạn sử dụng vật liệu là nhựa giả gỗ mình ấp dưới đáy xeno như thế này để tạo được điểm nhấn trang trí cho xeno và ngôi nhà của mình các bạn ha bên hông các bạn cũng trang trí bằng nhựa giả gỗ như thế này các bạn ha kết hợp với lại tường kết hợp với lại đèn trang trí ấp vào tường như thế này các bạn ha rồi ở phía trước cửa sổ thì các bạn để bồn bông là các bạn có thể là trồng hoa cây cảnh ở khu vực này tường thì các bạn có thể là đắp lá sắt như thế này các bạn ha Màu sắc thì ở đây mình phối màu xám và màu trắng Rồi về sảnh phụ ở bên hông các bạn nha Đây là sảnh phụ ở bên hông Bậc cấp thì mình sử dụng là ba bậc cấp Theo tiếng thói tiếng Ven theo bên hông nhà như thế này Thì mình cũng bố trí bồn bông để tạo thêm tính sinh động Rồi bây giờ mình sẽ mô tả công năng bên trong nha mình nhắc lại là nhà này có kích thước bề ngang là 7,5m, bề dài là 12,6m. Mình sẽ bố trí công năng là phòng khách và phòng bếp chung trong một gian như thế này và ngăn cách bởi vách lam gỗ trang trí như thế này các bạn ha. Rồi đầu tiên sẽ là phòng khách của mình sẽ có diện tích như sau. Dài 6,1m. Và ngang là 4m các bạn nha. Các bạn để bộ ghế sofa ở khu vực này. Sau lưng bộ ghế sofa thì có cửa sổ thông ra sảnh phụ các bạn ha. Và nhà này có khoảng diện tích đất trống rất là nhiều. Đối diện bộ ghế sofa là kệ tivi các bạn nha. Đây ở vị trí đây. Tiếp theo là không gian bếp. Không gian bếp thì mình bố trí chữ L. Ven theo hai bức tường như thế này. Có kệ tủ dưới, kệ tủ trên Một bên là bồn rửa, một bên là bếp lò các bạn ha Rồi kế bên là tủ lạnh Ở khu vực à, giữa nhà thì có để bộ bàn ghế ăn cơm Ngay chỗ sảnh, ngay chỗ phòng bếp thì có Cửa sổ, cửa phụ đi ra sảnh phụ bên hông các bạn ha Bố trí như thế này sẽ rất tiện thì Vì à, khi à, nhà bạn có khách ở phòng khách thì các bạn đi chợ về Nếu mà ngại riêng tư thì các bạn có thể là Đi cửa phụ để mà vô không gian bếp của mình Ở lối này các bạn nha Rồi tiếp theo là Phòng thờ các bạn ha Phòng thờ và hai phòng ngủ thì mình sẽ bố trí Sảnh bên này Đây là không gian phòng thờ các bạn ha Thì phòng thờ và phòng khách các bạn Không nên bố trí cửa Như vậy thì nó sẽ tạo sự ngột ngạt Các bạn nên để trống như thế này ha Rồi thông ra lối cửa sổ ở phía sảnh trước 
Phòng thờ của mình thì có diện tích như sau. Dài 2m7. Ngang 3m. Lọt lầm các bạn ha. Rồi ngay sau phòng thờ sẽ là phòng ngủ thứ nhất. Có diện tích như sau. Lọt lòng là 3m7. Nhân cho 3m. Trong đó thì các bạn bố trí nội thất như thế này. Lưu ý là phòng này có bức tường tiếp giáp với lại phòng thờ ở phía trước cho nên các bạn không xoay hướng đầu giường tựa vào mảng tường tiếp giáp với lại phòng thờ các bạn ha. Như thế này là kỵ phong thủy nha. Các bạn để hướng đầu giường tựa vào mảng tường này giúp mình. Và nhớ là bố trí cửa một bên. Đừng để cửa sổ trên đầu giường các bạn ha. Rồi bên này thì các bạn để tủ quần áo. Rồi tiếp theo là mình đến khu vực phòng ngủ thứ hai của ngôi nhà có diện tích tương tự như phòng ngủ thứ nhất về bố trí nội thất cũng tương tự như phòng ngủ thứ nhất luôn các bạn ha các bạn lưu ý là phòng ngủ thứ hai này có bức tường tiếp giáp với lại nhà vệ sinh cho nên các bạn cũng không được xoay hướng đầu giường tựa vào bức tường tiếp giáp với lại nhà vệ sinh các bạn vui lòng bố trí nội thất giống như phòng ngủ thứ nhất như thế này ha Tiếp đến là nhà vệ sinh, thì nhà vệ sinh dùng chung cho gia đình. Mình có bố trí thành hai khu, một bên là phòng tắm, một bên là phòng vệ sinh ha. Và phía trước thì các bạn có thể là bố trí máy giặt ngay vị trí này. Rồi cửa vào nhà vệ sinh, đây các bạn ha. Bên cạnh đó thì có cửa phụ đi ra sân sâu, sân phơi ở vị trí này các bạn. Mình sẽ bố trí thêm một cửa sổ nữa để mà lấy sáng cho khu vực và bên trong phần bếp các bạn ha vừa rồi là mình đã hướng dẫn cho các bạn thiết kế một ngôi nhà cấp 4 mái tôn với diện tích là ngang 7 mét rưỡi dài 12 m và lợp bằng mái tôn các bạn ha hy vọng là video của mình sẽ hữu ích trong quá trình các bạn xem video nhớ cho mình một nút like và bấm chuông đăng ký ủng hộ mình nha để mình có động lực ra những video tiếp theo bye bye xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo